Девочки, мальчики, привет! Показываю свой зеленый уголок. В общем, это вы видите перед собой апельсины с косточки. Тут уже засохшая ветка у него. Дети мои посадили несколько лет назад. Вот он тут растет, то сбрасывает листья, засушивает ветки, то опять наращивает новые побеги. В общем, ветку эту оставила сухую, потому что вот они... Ну, при помощи этой ветки держится вся эта конструкция. Чем я занимаюсь? Я вытираю листочки с лимонной кислотой, стираю, так сказать, пыль. И рядом я поставила, переставила в этот угол свой замякулькас, так сказать, король комнатных растений. Долларовое дерево его еще называют. В общем, девочки, посмотрела сегодня, развернула. И удивилась. Удивилась тому, что, смотрите, еще два новых побега. Таких мощных растит он. Ух, посмотрите. И он у меня падал на ту сторону. И никакие вот эти подпорки уже не помогали. Они его просто не держат. В общем, я нашла выход. Я его вот так поместила в угол. Получилась такая, знаете, естественная подпорка. И ему тут очень даже неплохо. Он у меня цвел. Я здесь уже срезала, вот здесь был цветок засохший. И вот доцветает еще одним цветком, но он уже все засыхает. Засохнет, надо будет его обрезать. Но меня радуют вот эти новые, не знаю, как они называются, побеги я их называю, тубериди называются они, по-моему. В общем, у меня осталось еще вытереть вот этот пыльный. И я каждый, девочки, листик, вот каждый листик протираю. Ну, а что делать? Я это делаю не часто. Но когда вижу, что он уже совсем-совсем некосивый и совсем-совсем уже пылью припал, хочется его прям ополоснуть. Раньше я так и делала. Когда он был меньше, я его помещала в ванную и промывала душем. Но под душем попадала сюда вода, а его желательно сильно не переливать. Как-то мне написали в комментариях, что он у вас цветет, потому что ему плохо, потому что ему сухо. Ну, девчонки, не знаю. Что-то не похож он на того, кому сильно плохо. Ну, согласитесь. М -м -м. Растит свои красивые веточки. Видите, после того, как я его протерла с лимонной кислотой, очень даже Стал он симпатичный, не пыльный. Мне кажется, его все устраивает. У меня еще там два экземплярчика. Один скоро надо уже пересаживать. Он там перерос свой вазон. И еще один, который я, кстати, щедро поливала. И он у меня начал просто вот эти побеги гноить. То есть его чем реже польешь, тем ему лучше. Уход а-ля а -ля за кактусом. В общем, друзья мои, сейчас я его довытираю, допротираю ему листики. И будет он продолжать здесь осваивать этот угол. Надеюсь, что света ему здесь хватит. Единственное, рядом отопительный прибор, радиатор. И в зимнее время, конечно, будет ему жарковато, особенно апельсину. Ну, доживем до зимнего времени, и там будем смотреть... Куда кого подвинут. Ну, думаю, что вот на таком расстоянии ему не будет сильно этого вред. Учитывая, что у меня выше, чем 21 градус, 20 градусов в комнате. Даже с отоплением в зимнее время температура не поднимается. В общем, кто любит замиокулькасы, ставьте лайкосики. Вот этот пигмент на краешках листиков, это... Перед цвет от того, что он стоял в другом месте, на него солнышко падало весеннее. И так вот оно и осталось. Ничего с этим не поделаешь. Такой красавчик. Если ему не хватает света, то вот видите, как он растит листики. Вот на таком междоузле, короче, вот расстояние между листиками вот такое большое. То есть вот побег вытягивается. А потом, когда вот это вот, видите, вот э, рос побег. И на этом уровне солнышко не, не доставало. И вот так вот листики сформировались на таком большом расстоянии. Потом 
это уже выше подоконника. Солнышко начало его ласкать. И видите, как здорово листики разместились на верхней части этого побега. Вот. Все оказывается просто. Все можно читать по листьям. Ему нужен рассеянный свет, умеренный полив. Иногда подкормки. У меня он даже не помню. По-моему, он высажен у меня просто в смесь универсального грунта. Очень неплохо их садить в смесь для, для кактусов. Тоже знаю, неплохо. Сверху у меня кора. Она там ни к чему, но это от орхидей остается кора. Надо бы вытаскивать здесь какие-то лишние кусочки. Кора после пересадки остается. Я как человек хозяйский куда-нибудь ее да добавлю. И насыпаю раз в полгода я ему осмокот, как и всем остальным растениям. Ну и, конечно же, поливаю, капаю какую-то небольшую капелюшечку удобрения, добавляю. Ему для цветения не надо, ему надо для роста. <с> Поэтому ну, он умудряется и цвести вот такими вот уже некрасивыми кувшинками, как я называю. Такая, видите, уже отсыхает. Ну, еще не отсыхает, она полностью вообще обычно засыхает. У меня вот в этот раз в, лет... в весенне-летнем цветении было два таких початка. Многие не видели, как цветут замиокультусы. Ну, восторга я не испытываю. Я больше исп... от его цветения я больше испытываю восторг от того, как растут и разворачиваются новые побеги. Видите? Какие они интересные. Листики вот так скручены. Посмотрим, на каком расстоянии листики в этот раз расположатся. Так как я его передвинула в другое место. И здесь уже не такое интенсивное освещение. Ну, посмотрим. В общем, где-то 2-3 побега за сезон он выдает. Ну, это уже достаточно взрослый куст. Девочки, пишите про свои замиокулькасы. Меня спрашивали, говорит, Таня, расскажи, как они размножаются. Девочки, только знаю теорию, на практике не пробовала. Просто надо из зрелого побега взять хороший здоровый листик. И этот листик поместить в тепличку с хорошей э, почвой. Возможно, даже пролить корневином для того, чтобы все ростовые процессы начались быстрее, и укоренение произошло, формирование вот этой, там, знаете, такая, у него же корневища в виде клубня. И поэтому вот когда вы садите, вот отрываете листочек, выбираете такой хорошенький, такой вот, например, вот этот, если оторвать, и подержать в корневине сам листочек, потом посадить в хорошую смесь, для прорастания сделать тепличку то вот у основания листа появится маленький такой глубинюк с корешками вот и начнется укоренение но сам процесс тоже взрос... выращивания этого малыша он очень достаточно длительный потому что эти растения они не растут быстро вот у меня уже этому замиокулькасу ну Наверное, девочки, лет, наверное, 8, может быть, даже 9. И он был купленный не маленьким, он не из листика. Поэтому, вы же сами понимаете, для того, чтобы выросло такое большое полноценное растение, конечно, надо время. Надо время и правильный уход. Ну, я считаю, что замиокулька, с... ну, не нужно там прям. Главное, вот изначально его посадить в хорошую рыхлую такую быстро просыхающую почву, как все растения, у которых есть клубень во избежание загнивания. Не увлекаться поливом, периодически вносить удобрения и дать ему рассеянный свет и все, наслаждаться результатом. Ну, такое мое мнение. Дополните это мое мнение своими какими-то наблюдениями. Возможно, у вас есть свои наблюдения. Ну, я не знаю, что он еще у меня, разве что не плодоносит. А если они умеют плодоносить? Вот, в принципе, у меня весь цикл происходит. Цикл появления нового роста, его вызревания этого роста, 
цветение, растения. В общем-то, такое, знаете. И вот он растет. У меня в данном случае, здесь у него еще место есть до края горшка. У него, как бы, знаете, симподиальный вид произрастания. То есть он как, как у нас орхидеи, которые имеют ризомы, такие замиокулькас, вот так идет в одну какую-то сторону. Но в данном случае у него можно сказать, что два направления роста появилось. Вот и вправо, и влево. Здесь такой прям сформировался, не знаю, какой-то, знаете, одеревенел и уже прям, можно сказать, ствол. Вот здесь он запасает. Почему не надо его часто поливать? Видите, какой стебель? Вот этих стебли у него как кладовочки с запасом питания, влаги. Если его оставить на какое-то длительное время, посмотрите, какие они упруги, на какое-то длительное время его оставить, благодаря вот этим кладовочкам растение не погибнет. Оно просто будет их сморщивать, забирая из них влагу. Но не погибнет. Все, друзья мои, решила вам рассказать, чем я сегодня занимаюсь. Вот занимаюсь я сегодня своим замиокулькасом, именно этим. Еще два стоят в других локациях. И, кстати, один, который был залит, наконец-то появился у него рост именно тогда, когда я про него забыла. Сейчас я вам его принесу и покажу. Вот, девчонки, принесла вам своего умирашку. Это вот деленка от этого красавца. И смотрите, я уже с ним, можно сказать, попрощалась, потому что он, он у меня э, загнил. И вот этот ужасный рост все никак и не отмирает. Я его не трогаю, пускай забирает с него все. В общем, я перестала его поливать, вообще зас... поставила в засунула, поставила его в такое место, там, где нету моего доступа к нему, подальше с глаз. Вот у него даже какой-то мелкий лист стоит, этого, видите, какой крупный. Сейчас тоже буду его протирать. И вот, наконец-то, прошло время, и он выдал, видите, новый рост. Вот он. Я говорю, о боги, наконец-то, наконец-то у нас появился новый рост. Здесь у меня, конечно, мох сверху лежит, но я вот так вот углубляю туда вовнутрь палец и чувствую что там еще влажно но главное не заливать здесь какая-то у него непонятная травма либо это было загнивание я уже не помню и я его немножко убрала ну в общем то ему лучше когда он по суше содержится и тогда вот он начинает растить росты все, надеюсь, что вот уже с появлением новых ростов его состояние улучшится. И со временем, со временем вот эти вот хилые ростики подмирают, и он примет уже красивый декоративный вид. Но на это понадобится немалое время, тоже обожженный солнцем. В общем, сейчас я тоже его протру. Вот совершенно одинаковые растения в двух состояниях. В шикарном состоянии и не в шикарном состоянии. Потому что по-разному э, содержалось, по-разному. Разный был подход. Этот стоял у меня на виду в кухне. И постоянно плюхалась в него водичка. И был далеко от источника света. И тянулся вот такими вот, видите, листик мелкий. И очень длинные такие вот росты худенькие, не хватало света, далеко от окна стоял. Все-таки нельзя их просто так брать и ставить где-то там, где нет освещения совсем. Где-то в глубине комнаты для них не самое лучшее место произрастания. Обязательно должно быть окошко недалеко. Источник света, хоть какой-то, должен присутствовать. В общем, я рассчитываю, что он нарастит новых побегов, и превратиться вот в такого красавца. Вот так. В общем, я его сейчас вычухиваю. Надеюсь, он примет эстетичный вид. И будет мною кому-то подарен. Все, друзья мои, всех обнимаю. А сама сейчас начну 
вернее, продолжу уже заодно и этот тоже от пылюки протру. И, возможно, нет, поливать не буду. Нет, все-таки еще влажно. Вот здесь даже, видите, остатки вот сгнившего, надо поубирать, сгнивших ростиков, которые вот по моей вине позгнивали. И надо, конечно, этот мох поубирать. Не знаю, зачем я его сюда бросила. Ему влагу особо не надо сохранять. И я вам скажу еще один, еще одно мое наблюдение. Они лучше растут в керамических горшочках. Вот у меня наглядно показана керамика. Прекрасно растет. Кор корневая дышит. Там клубень и прекрасно дышит. И вот э пластик. В пластике они растут хуже. Корневая не дышит. Ну, думайте сами, гадайте сами, наблюдайте. Делайте выводы. А я вам рассказываю о своих выводах. Ребята, гляньте. Как выросли эти росты за две недели. Я видео не выкладывала, не успела. Прихожу, смотрю, они с каждым днем все выше, выше и выше. Думаю, я должна вам показать. Посчитала, сколько прошло дней. Не две недели, 12. Сегодня вот 12 дней. Посмотрите на этот. Вообще, на этот рост, на, на эту скорость сумасшедшую. Вы же видели в начале видео, какие они были махонькие. Обалдеть. Я сама в шоке от скорости, с которой растут замиокулькасы. Как они быстро выгоняют вот эти вот ростики. Уже скоро будут листики разворачиваться. О-ля-ля! О-ля-ля! Посмотрите, какой! Такое ощущение, что он какой-то, знаете, как будто пластиковый. Этот вот стволик. Такой темный, но словно пластиковый. Класс. Потом он вот так позеленеет, приобретет такую тигровость. Ну вообще. Ну вообще, вообще, вообще. Эта чешуйка потом, конечно, подсохнет. Вот это, кстати, идет прям вот с этого узла. Как бы вот получается два направления роста. Типа резомы. Я с котлеями сравниваю, с бульбовыми. В эту сторону одно направление роста сформировалось и в эту. Прикольно. Но чем больше направление роста, тем больше будет побегов. Девочки, напишите в комментариях, как они, вот эти побеги, правильно называются. Я знаю, вы все знаете. Вот такой вот кустец у меня лежит здесь. Такой классный. Вообще, мне так нравятся новые листва. Конечно, потом становится такая, ух. Люблю. Люблю этот цветок. Смотрю, там какой-то новый подвид появился. Какой-то, я бы его назвала карликовый. Боже, как же он называется? Девочки, как-то на З. Там такие, знаете, он как боровичок такой, знаете. Этот больше такой здоровенный вырастает, а тот такой маленький. Я бы, конечно, его приобрела, но потом думаю, ну куда? У меня и так три обычных, куда мне еще тот? Не, ну если бы у меня была, конечно, оранжерея. Вообще вот так вот. Нас нельзя цветоводов, любителей цветов нас нельзя остановить.